তাহলে বাচ্চারা আমরা নেক্সট কম্প্রিহেনশনটা চলে যাব আমরা কোয়েশ্চেন অ্যানসার করেছি এবার নেক্সট কম্প্রিহেনশন কি আছে আমরা সেটা দেখিনি দেখো এখানে ইউজ দিস ডুইং ওয়ার্ডস ইন সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন ডুইং ওয়ার্ড ডুইং ওয়ার্ড কাকে বলে যে ওয়ার্ডগুলো কোনো কাজ করাকে বোঝায় যেমন ইটিং ড্রিঙ্কিং স্লিপিং বা ইট ড্রিঙ্ক স্লিপ এগুলো মানে আইএনজি যোগ ওয়ার্ড হবে এরকম ব্যাপার নয় কিন্তু যে কোনো কাজ করা ইট মানে খাওয়া ঘুমোনো পড়া এগুলো সবই কোনো না কোনো কাজ সেরকমই কোনো ডুইং ওয়ার্ড এগুলোকে বলে ডুইং ওয়ার্ড সেই ডুইং ওয়ার্ডগুলোকে ইউজ করে নিজের থেকে সেন্টেন্স বানাতে হবে বাক্য রচনা করতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখে নি কি আছে প্রথম সেন্টেন্সটা আছে টার্নড 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 মানে ঘোড়া ঘুরে যাওয়া মানে গোল গোল ঘোড়া নয় টার্ন মানে ঘোড়া মানে কোনো একদিকে ঘুরে যাওয়া টার্ন যেমন মাথা ঘোরানো বা রাস্তায় টার্ন হলে টার্নিং নিলে আমরা টার্ন করি সেইটাকে বলা হচ্ছে টার্ন টার্ন দিয়ে আমরা কি সেন্টেন্স বানাতে পারি আমি একটা লিখছি অনেক কিছু হয় তোমার একটা এক্সাম্পল দেখে নাও তারপর তোমরা নিজেরাও বানাতে পারবে একটা নাম লিখলাম মিতা টার্ন her head and saw a cat meeta turned her head and saw a cat mane meeta matha ta ghoralo ebong ekta cat ekta beral dekhte pelo thik ache meeta turned her head and saw a cat thik ache বা এরকম হতে পারে শি টার্ন দ্য ফ্যান টু হার সেলফ মানে নিজের দিকে আর কি টু হার এখানে আমি দেখলাম মিতা টার্ন হার হেড অ্যান্ড স ক্যাট বা মিতা টার্ন হার কার টু দ্য লেফট বা টু দ্য রাইট এরকম কিছু হতে পারে অনেক কিছু হয় তোমরা এটাও লিখতে পারো পরেরটা কি আছে দেখো কেম কেম মানে আশা এসে ছিল পাস্টেন্সে আসছে আছে কেম কেম দিয়ে আমরা কি করতে পারি কেম দিয়ে কোন একটা সেন্টেন্স যেগুলো তোমরা বলো আশ্বিন কেম টু মাই হাউস ডে মানে গতকাল আশ্বিন আশ্বিন বলে একটা ছেলের নাম আশ্বিন কেম টু মাই হাউস ইয়েস্টারডে আশ্বিন আমার বাড়িতে গতকালকে এসেছিল কেম মানে এসেছিল তো আশ্বিন কেম টু মাই হাউস কি আছে দেখো ক্লোজ ক্লোজ মানে বন্ধ বন্ধ করা বন্ধ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে পাস্টেন্সে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে অল দ্য উইন্ডোজ ব্যাড ক্লোজ মানে কোন জিনিস ফেরত দিয়ে দেওয়া রিটার্ন এটা পাস্ট টেন্সে আছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি রিটার্ন দিয়ে আই আই বা কোনো নাম দিতে পারো রিটার্ন দ্য বুক টু ম্যাম আই রিটার্ন দ্য রিটার্ন দ্য বুক টু ম্যাম ঠিক আছে ম্যামের থেকে কোনো বই নিয়েছিল কোনো টিচার আই রিটার্ন দ্য বুক টু ম্যাম মানে আমি ম্যামকে বইটা ফেরত দিয়ে দিয়েছি রিটার্ন মানে ফেরত দিয়ে দেওয়া আর রিটার্ন হচ্ছে পাস্ট টেন্স মানে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে দিয়ে দিয়েছি অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে তাহলে আই রিটার্ন দ্য বুক টু মাই টু ম্যাম মানে আমি ম্যামকে বইটা ফেরত দিয়ে দিয়েছি পরের দিকে এসে দেখো লুকড লুকড হচ্ছে লুক লুকের পাস্ট টেন্স লুক লুক মানে দেখা ঠিক আছে তাহলে দেখা বা দেখেছিল এরকম কিছু তাই তো তাহলে লুকড এটার আমরা কি সেন্টেন্স লিখতে পারি অনেক কিছু লিখতে পারি আমি একটা লিখছি শি লুকড অ্যাট হিম উইথ ওয়ান্ডারিং আইজ 
She looked at him with wandering eyes. Wandering eyes মানে হচ্ছে বিস্ময়কর চোখ নিয়ে মানে বিস্ময় ভাবে দেখে দেখা কাউকে খুব অবাক হয়ে দেখা She looked at him with wandering eyes. Wow, it's such a wonder. এরকম একটা ব্যাপার মানে সে তার দিকে wandering অবাক চোখে তাকিয়েছিল She looked at him with wandering eyes. পয়েন্টে কি আছে দেখো টোল টোল হচ্ছে টেলের পাস্টে টেল মানে বলা টোল মানে বলেছিল বা বলেছে তাহলে এটা আমরা কি করতে পারি সেন্টেন্স টিচার দেখো কি লিখছি টিচার টোল্ড নট টু টক জিউরিং আমাদের ক্লাস চলাকালীন কথা না বলতে ঠিক আছে তাহলে টিচার টোল্ড নট টু টক জিউরিং দ্য ক্লাস ঠিক আছে পরেরটা কি আছে দেখি মিসড মিসড হচ্ছে আমরা কি লিখতে পারি কোন একটা সেন্টেন্স ধরো আমি লিখছি মাই মাদার আর Flight to Mumbai. My mother missed her flight to Mumbai. মানে আমার মা ফ্লাইট বা প্লেন প্লেনে করে মুম্বাই যাবে সে প্লেনটা মিস করে ফেলেছে মাই মাদার মিস হার ফ্লাইট টু মুম্বাই ঠিক আছে তারপর এটা দেখো লাস্টে ঠিক আছে লকড মানে ছটার সময় গেট বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা লক টা তাহলে আন্ডারলাইন করলাম ছটার সময় গেট বন্ধ হয়ে যায় বা লক হয়ে যায় দ্য গেট আর মানে চাবি লাগিয়ে দেওয়া হয় এখানে বলেছে চাবি লাগানো বা তালা লাগিয়ে দেওয়া দ্য গেট আর লক ডে Closed. All the windows were closed. Returned. I returned the book to ma'am. Looked. She looked at him with wandering eyes. Told. Teacher told us not to talk during the class. Missed. My mother missed her flight to Mumbai. Locked. 
the gates are locked at 6 o'clock ঠিক আছে এবারে চলো আমরা পরে আরেকটা ডুইং ওয়ার্ক যে আমাদের এক্সারসাইজ আছে সেটা আমরা দেখে নেব এবারে দেখো নেক্সট কম্প্রিহেনশন পার্টে আমাদের যেটা রয়েছে ডুইং ওয়ার্ডস ডুইং ওয়ার্ডস দিয়ে কিভাবে আমরা সেন্টেন্সে আমরা ডুইং ওয়ার্ডকে আইডেন্টিফাই করব সেরকম ভাবে এখানে দেখো ডুইং ওয়ার্ডস লেখা আছে এইটা আমি তোমাদের এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি বইতেও আছে তোমাদের আমি তোমাদের ডুইং ওয়ার্ডটা বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রথম সেন্টেন্সটা দেখো বিজয় ড্রাইভস আ জিপ এভরি ডে বিজয় ড্রাইভস আ জিপ এভরি ডে জিপ মানে জিপ গাড়ি বিজয় একটা গাড় জিপ রোজ চালায় ঠিক আছে দেখো এখানে ড্রাইভস যেটা সেটা আমি লাল দিয়ে লিখেছি অন্য কালার দিয়ে নিচে আন্ডারলাইন করেছি ড্রাইভ মানে চালানো গাড়ি চালানো তো বিজয় ড্রাইভ মানে বিজয় চালায় তাহলে চালানোটা কি একটা কাজ আমি তোমাদের আগের কম্প্রিহেনশনে বললাম যে কোনো জিনিস কোনো কাজ করাকেই ডুইং ওয়ার্ড বলা হচ্ছে ঠিক আছে খাওয়া পড়া গাড়ি চালানো দৌড়নো হাঁটা এগুলো সবই কি কাজ তাহলে সেটা আমাদের ডুইং ওয়ার্ড তাহলে এখানে বিজয় ড্রাইভস জিপ এভরিডে মানে ওই যে ড্রাইভস ড্রাইভ কথাটার মানেই হচ্ছে চালানো এবং চালানো মানে ডুইং কাজ করা তাহলে এটা একটা ডুইং ওয়ার্ড তারপর একটা কি আছে দেখো রবি ইজ প্লেইং ফুটবল নাও রবি ইজ প্লেইং ফুটবল নাও এখানে ইজ আর প্লেইং দুটো একসাথে ডুইং ওয়ার্ড কেন কারণ শুধু প্লেইং দিলে প্লেইং নেমিং ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ হয় এখানে ডুইং ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ হয় নেমিং ওয়ার্ড কখন যে প্লেইং ফুটবল ইজ গুড ফর হেলথ এরকম যদি থাকতো তার মানে কি হতো যে ফুটবল খেলা শরীরের জন্য ভালো তো প্লেইং ফুটবল এখানে কিন্তু নেমিং ওয়ার্ড হয়ে গেল প্লেইংটা এখানে কিন্তু নেমিং ওয়ার্ড না এখানে ডুইং ওয়ার্ড রবি ইজ প্লেইং ফুটবল ইজ প্লেইং যখনই আসছে ইজ আসছে তখনই কি হয়ে যাচ্ছে ওটা হয়ে যাচ্ছে একটা ডুইং ওয়ার্ড কাজ খেলা মানে রবি এখন খেলছে তো খেলছে মানে কাজ তাহলে সেটা হয়ে যাবে তোমার ডুইং ওয়ার্ড রবি ইজ প্লেইং টা ডুইং ওয়ার্ড ফুটবল নাও আরো একটা এক্সাম্পল দেখে নিই নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইয়েস্টারডে মিস্টার সেন ওয়ার্ক হার্ড আমি দুবার লিখে ফেলেছি এখানে কোন ব্যাপার না এখানে লিখবে ইয়েস্টারডে মিস্টার সেন ওয়ার্ক হার্ড ইয়েস্টারডে মিস্টার সেন ওয়ার্ক হার্ড মানে গতকাল ইয়েস্টারডে মানে গতকাল মিস্টার সেন খুব কঠোর পরিশ্রম করেছেন ওয়ার্ক হার্ড হার্ড মানে কঠোর পরিশ্রম ওয়ার্ক মানে কি কাজ করা তাহলে এখানে ওয়ার্ক টার্ম নেমিং ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে যে মিস্টার সেন কাজ করেছে তাই মিস্টার সেনের ওয়ার্কটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ক মানে কাজ করা ডুইং ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের ঠিক আছে ইয়েস্টারডে মিস্টার সেন ওয়ার্ক হার্ড তো এই আমাদের নেমিং ওয়ার্ড ছিল ডুইং সরি ডুইং ওয়ার্ড ছিল তাহলে এই ডুইং ওয়ার্ড দিয়ে আমরা আরও কিছু সেন্টেন্স লিখবো যে সেন্টেন্সগুলোতে আমরা আরও যে ডুইং ওয়ার্ড আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করবো এক্সারসাইজ ঠিক আছে তাহলে চলো পরের ওই সেন্টেন্সগুলোতে আমরা চলে যাই দেখো এক্সারসাইজগুলো আমি লিখে দিয়েছি এবার আমরা এখানে শুধু যে নেম ডুইং ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করব আন্ডারলাইন দ্য ডুইং ওয়ার্ডস ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস এই সেন্টেন্সে আমাদের যে যে ডুইং ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করব প্রথমটা কি আছে মাই আন্ট লাইকস অরেঞ্জেস মাই আন্ট লাইকস অরেঞ্জেস মানে আমার আন্টি অরেঞ্জ বা কমলা লেবু যেটাকে বলে বাংলায় সেটা পছন্দ করে তো লাইকস মানে পছন্দ করা তো এটাও একটা ডুইং তাই তো লাইকস পছন্দ করা তো ওটা একটা ডুইং তাহলে আমাদের এই লাইকসটা হয়ে যাবে ডুইং ওয়ার্ড এখানে ঠিক আছে মাই আন্ট লাইকস অরেঞ্জেস লাইকস ইজ দ্য ডুইং ওয়ার্ড হিয়ার তারপরে একটা কেছে শি ইজ ইটিং অ্যান অরেঞ্জ নাও শি ইজ ইটিং অ্যান অরেঞ্জ নাও এখানে কি কি হবে ইজ ইটিং কারণ মানে মাই আন্ট শি ইজ ইটিং অ্যান অরেঞ্জ নাও আমার যিনি আন্টি আছে উনি একটা অরেঞ্জ এখন খাচ্ছেন তো এখন খাচ্ছেন মানে সেটা একটা কাজ তাহলে সেটা হয়ে যাবে আমাদের ডুইং ওয়ার্ড ইজ ইটিং মানে খাচ্ছেন তো সেটা ইজ ইটিং পুরোটাই আমাদের ডুইং ওয়ার্ড পরেরটা কি আছে দেখো ইয়েস্টারডে শি ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট ইয়েস্টারডে শি ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট ঠিক আছে মানে গতকাল তিনি মার্কেট বা বাজারে গেছিলেন ঠিক আছে তাহলে বাজারে গেছিলেন সেটা কি আছে ওয়েন্ট ওয়েন্ট মানে গেছিলেন গোয়ের ফার্স্ট টেন্স ওয়েন্ট ওয়েন্ট ইজ অলসো আর ডুইং ওয়ার্ড যাওয়া 
যাওয়া মানে হচ্ছে কোনটা কাজ করা তাহলে ওয়েন্ট ইজ দা ডুইং ওয়ার্ড ইয়ার নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে শি বট 12 অরেঞ্জেস মানে উনি 12টা কমলা লেবু কিনেছিলেন বট বট মানে বাই এর past tense বট বাই মানে কেনা বট মানে কিনেছিলেন তো কিনেছিলেন এখানে কাজ বোঝাচ্ছে সেই জন্য বট ইজ দা ডুইং ওয়ার্ড ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে শি পুট দা অরেঞ্জেস ইন হার ব্যাগ উনি ওনার ব্যাগের মধ্যে অরেঞ্জ বা কমলা লেবু গুলোকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন কমলালেবু গুলো ব্যাগ থেকে মাটিতে বা রাস্তায় পড়ে গেল পড়ে গেল মানে এখানেও কাজ করা বোঝাচ্ছে মানে কোনো মানুষ করছে না কিন্তু পড়ে গেছে ওটা নিজে নিজেই পড়ে গেছে তো পড়ে যাওয়াটাও কি একটু ডুইং হচ্ছে একটা সেই জন্য ফেল আউট মানে হচ্ছে পড়ে যাওয়া বা ড্রপ তো দ্য অরেঞ্জ ইজ ফেল আউট অন টু দ্য রোড ফেল আউট এখানে হয়ে যাবে ডুইং ওয়ার্ড পয়েন্টে গেছে লাস্টে তো আব্বাস আব্বাস স্কোয়াশড देम ফ্ল্যাট আব্বাস স্কোয়াশড देम ছোট্ট গল্পের মত বাস বাসটা কি করেছে স্কোয়াশড দেম ফ্ল্যাট কি করেছিল বাসটা স্কোয়াশ তাহলে গতকাল উনি মার্কেটে গেছিলেন আমাদের ইন হার ব্যাগ হোয়াট ইজ দা ডুইং ওয়ার্ড দ্য অরেঞ্জ ইজ ফেল আউট অন টু দ রোড দ্য কমলা লেবু গুলো কি হলো রাস্তায় পড়ে গেল আমাদের এই চ্যাপ্টারে একটা কবিতা আছে সেই কবিতাটাতে আমরা চলে যাব